。一出长生殿，每个人都能从里边看见自己的人生。我看见的，是无奈，是步步妥协，是被命运拉扯着，过着自己根本就不想要的生活。我曾经的岁月，心里的不甘愿，尚希蕊。都替我唱出来了。唱 ，Why are you going home early? My father passed away. There are only sisters in the family. I have to go home. Will you be back? I don't know. 我放弃了自己真正想做的事情，回家学着经商。可是谈何容易？我太年轻，父亲留下的债主搬走了家里所有值钱的东西，仆人们一走而空，姐姐不得不离开原本的爱人，做了曹司令的姨太太。二奶奶是关外巨贾之女。婚前执掌偌大产业，叱咤风云。嫁给我之后，只能困于方寸之地，相夫教子。我知道，人活着就是身不由己，就是孤独，就是求而不得。这是你自己的命，我帮不了你。我不要你帮，我只要你看着。你本可以不死，只要你懂得放弃。放弃什么？有些人，有些事，学会认命。那活着都没滋味。追上了，后悔
妈妈离开戏台子，走着走着，把自己给走丢了。现在得回去，把自己找回来。妈妈，我终于明白了，你为之魂牵梦绕，远走他乡的东西。你唱的杨贵妃，你爱的戏，原来是这个模样。我愿意背负你所有的罪，让你肆无忌惮，笑得欢，偷偷藏起这点余味。假如。这一生就流一次泪，梦里回头，来不及防备，假装浑浑噩噩，无所谓，尘埃离开，除了花蕾。我不后悔，风雪中和你走一回，干了这杯，是你灵魂相对。有些惭愧，我不说，但你心领神会，就此一醉。梦里你说，戏台上短短几折，伤戏蕊载着杨贵妃的魂。一颗一物，句句独行。岁月都在他的袖子里，一泡水袖，一声叹，演的人吃了，看的人醉了，台上的人不知自己身在戏中，台下的人。不知自己身在梦里。知道啊，我把二爷领进来的时候，二爷就一直这样。二爷在那儿坐多久了？回二奶奶，应该有大半天了吧。他这几天唉声叹气，呆呆正正的，牌也不打了，生意也不谈了，什么都没兴趣。二爷在您面前不好吗？省得外面那些野女人勾兑他。外头女人算什么呀？他这样，我心里就不踏实了。哎呀，跟你说这个干什么呀？我希望我多想了
么东西啊？这是，解放？恶心人！这是难听死了。这都不好听啊？哪个叫好听啊？商细蕊。又解放？识货呀？啊？哎呀，这事儿好办，他那唱片我那儿都有，我送你，你慢慢听吧。我觉得啊。张旭一上台，就跟平常不一样了，就像是从书里戏里走出来的人。以前啊，我捧他戏的时候，送他一句话：“身在红尘，魂在戏中。”这当然不简单啊，要不然就凭他这个不近人情、挤兑常之心，我就不会再理睬他的。现在就觉得，实在是爱慕他的才华。我不是说他唱的如何，那个我不懂。我的意思是，商老板的灵魂很有质量，细腻、丰富、包罗万象，不是只有一条嗓子的戏词。和他比起来，我们倒像是些酒囊饭袋、行尸走肉。姐夫，你想说就说你自己啊，别捎带上我，没有我们。姐夫，今天感觉你跟平常不太一样啊！哎呀，哎呀，你干嘛、啊？哎呀！你回家等我来着。哦。二爷这等多久了？怎么不去后台啊？搁外边多冷。咱这上哪儿啊？请商老板下午茶。商老板想吃点什么？想吃点甜的。走二爷那天怎么就走了呢？叫我好找。我的长生殿，二爷还满意吗？好啊，好的很。按理说，杨贵妃应该被逼死在马嵬坡，但是商老板的杨贵妃，却唱出了慷慨赴死的镜头，成了一出美人救英雄。尤其是。百年离别在须臾，一代红颜为君尽。这一句真的是唱绝了。我也特别喜欢这一句。我每回唱到这句的时候，好悬，眼泪都要掉下来。这戏被你演的呀，都不像是长生殿了。那像什么呀？或许。该叫《盛唐传》吧？这说法新鲜。你想啊，长生殿是个爱情故事，可是因为戏里边两位主角身份特殊，它就不能是个单纯的爱情故事。戏里除了人间离合，还有家国兴亡。你演的是盛世，唱的却是哀吟，是对未来的预言。二爷，您说的什么盛世，什么哀音，我不是特别明白。但是您不知道，在长生殿埋于之前，还有献发、复照两折戏，说的呀是杨贵妃吃醋
惹怒了唐明皇，后来啊又和好的故事。我之前一边唱，我就一边想，你说这唐明皇，他已经有了杨玉环了，他干嘛还要去找江彩萍呢？这边说着山盟海誓，转身就说话不算话。你说这皇上不是混蛋吗？我就特别可怜啊，杨玉环。为了错爱，付出了生命。你是又想到了蒋梦萍吧？不怕二爷您笑话，我老觉着呀，天下的戏，说的都是我的故事。以前啊，我看戏里边角色好，是好在演得像。那天看了你的戏。不但觉得你像杨贵妃，简直就是杨贵妃。因为我在用魂儿演。哎，小兰，哎，烫壶酒。啊，得嘞。哟，二爷来啦。二爷好，二爷好，二爷。这儿人来了。哎，你看，班主真的想明白了，这只要拉拢了曹司令一个小舅子，这不就不就救了吗？二爷来就好办常老板，我敬您，敬您，常二爷。二爷，您说那个《夕阳烟灵》啊，就跟南府戏班那太监差不多，嗓门调高，不稀奇。可是那杨鬼子，他跟高音较什么劲啊？还不如逮只猫，剁他尾巴一脚，叫的比什么音儿都高。为了唱歌，小小年纪就要挨一刀，不知道爹妈怎么想的。况且呀、啊，唱的好赖，跟音高音低根本就没关系。我以前在广州跑码头的时候，见过一种烟叶，男人吸了之后能发磁音，跟女的声音一模一样，但是靠外力得来的嗓子算什么本事？商老板试过呀，我功夫到家，用不着。我想起来一个，北边过了长白山啊，人们送葬的时候要唱歌，这歌手为了嗓音宽阔，就要使劲儿喊，把自己嗓子给喊破，都喊出血来，要反复几次练习才能成。哟，那得是什么声音啊？嗯，很沙哑，毛毛糙糙。不过音域的确是宽了，听起来就像是。用把大锤子往人心口里边直倒，哭啊！二爷敬您。哎，听不见，听不着，听不见，你说什么呢？什么功夫呢？工作，遇上就照了。我站着醒会儿酒。那，你把那衣服脱了，脱了不就完了吗？脱了不就，就能坐下了吗？啊？什么衣服呀？那么宝贝儿，不就叫衣服吗？宝贝。
，我告诉你啊，这个，这个是我，这，这个是我出师啊，的第一件那个行套，你们看来就是一个特别普通的唱戏的衣裳，在我这儿，这个它就是，它就是我的盔甲。他就是，他就是我的胆儿。来来，把你那胆儿拿过来，给我看看。嗯，好看不？这珠子正好看。这真珠子，那线都是真金碾的，啊！离底下那么远，看得清楚吗？这钱花的不值，这就得是真货，得把真的穿在身上，才叫天衣无缝，才叫无懈可击。你弄一堆破铜烂铁穿身上。自己个儿心里边都气，做人还怎么相信？嗯，有道理，有道理。陈老板，你你今天演的这出戏啊，我我我突然想起来，我以前写过了一个戏。没想到吧，啊！我在国外留学的时候修的是文学，跟戏曲还沾一点边儿。我相信，要不是二爷，您要有灵气，还有一些眼光，您今儿也不会搁这儿待着。嗯，我写的这个戏。也是写的是一个女人的故事，女人的故事我听得多了。您写的是一什么样的女人啊？这个女人啊，先是跟一个喜欢的男的私奔了，从家里边跑出来，哟，李千金。然后呢，这个男的呢，就出去做生意了，就再也没回来过。这个女的就一个人独守空房在家里边，这有点像那个、那个、那个、那个什么，秦罗夫。后来呢，这个女的就有了好多的情人。然后这个情人们呢，来了又走，是走了又来新的。然后再后来，这个女的就突然活明白，就觉得这情人啊。他们的这种热情啊，都是过眼云烟，都，都靠不住。只有自己，掌握自己的命运，才能获得幸福。啊，有点意思，有点意思。那那个，他是他是靠什么法子掌握幸福的呢？他开了自己的织布作坊，然后收留了很多的寡妇还有孤女，然后就把所有的心思都放在织布上。结果就不织的特别好，后来女王的袍子都是找他来织的，指名道姓一定要他来织。哇，这不是那什么，那那那黄山共断吗？我我我明白，我明白。您说这意思就是说，女人就是要要掌握自己的命运，还就得有钱。你要是这么理解呢，他也行。但是，但是外国的女人，您要是搁京戏里头的话，这找情人的女人都被杀了。人，人类的情感是是相通的，是不分。男女中外的
陈老板，怎么不说话？这种女人啊，我还真想演演。要是能从程二林那儿贷点款渡过难关也好啊！可不是啊，怎么办啊？你好，请问程二爷在贵府上吗？是，你谁呀？哦，我是程二爷的司机。这天儿不早了，我想问一下我们家二爷几点回去啊？他不在，没来过。啊。姑娘，你逗我玩的吧？我可是亲眼看着二爷进来的。我说不在就不在，你赶紧走吧。哎呀呀呀呀呀！你赶紧走吧，走吧，走吧。哎呀，走吧。不对，这这个，走吧，走走走走走吧。哎呀。哎哎，都给我盯紧点，好不容易逮着曹司令的小舅子，岂不可是？那光我们上进有什么用啊？还不得靠班主拉下面子求人？是啊，对呀，对不对？对不对？我哪说错了？让花脸戴着面具上台，省得浪费化妆时间，有问题吗？日本人唱戏演鬼也都是这样的，戴着面具上台，有问题吗？不是，不是二爷，我是，不是一回事儿，我。我跟你这种外行啊，我都叫不上真儿。咱们这个是京戏，京戏这花脸讲究是什么？就是把这脸画上之后，瞪大眼睛，还得有表情，做表情，然后这才是花脸啊。您要是要是真上了一面具的话，那就只能演一鬼了。今儿啊，这酒喝的高兴，高兴，高兴，特别高兴。二爷，嗯，您知道，我自打进了北平以来，就没什么高兴了。我怎么着，我都，我都想不着我能跟曹司令的小舅子成了知音。哎，曹司令的小舅子怎么了？嘿，这曹司令的小舅子，一开始。就是大家都觉得就是有钱啊，有势啊，就是觉得是那样，就是抢了林冲娘子那个高衙内。但是，但是打了几回交道之后啊，发现二爷真的不错了。那得谢上老板，谢上老板。其实吧，我以前听说商老板横行霸道，但是呢，现在觉得商老板除了脾气倔了点儿，其实也没那么大毛病。商老板，哎，商老板。二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，我不打扰了，这就回去了。啊，别呀，您再跟我们班主聊会儿。就是啊，对呀、啊。二爷，班主的脾气您是知道的，您不和他打招呼就走了，他醒来怪我们留不住客。
可是要打人呢，还会打人？你等我等等啊！哎，门门门门门，慢点。二爷，二爷，二爷早啊！早二爷，二爷，二爷，二爷，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。张老板，你有没有听到昨天有什么声音没有？呼隆隆的。啊？什么声啊？昨晚下雹子了吗？没有啊，没有，全是玩的打呼噜呗。啊，是吗？胡说，我从来不打呼噜。是,是,是,是，不打。来，二爷，你也试试。咦、哎。<咳>哟，这嗓子可真亮，也就那样嘛。花公子，何必采花木？想当初，花采不茂盛。嘿嘿，咱班主的嗓子呀，从来就没输过，跟谁呀都不怵。那是啊，是肯定的。来来来来来，开始香的大油饼。二爷，给。大鱼，您一会儿要是不着急回家，我带您去个好玩的地方。去哪儿啊？哎，雅红心愿让我们今儿个去收拾后台，腾地儿呢。你怎么还有心思跟二爷出去玩啊？对呀、啊，班主、啊，班主、啊，再不想想办法，咱们就要喝西北风了。急什么？大壮，啊，提着俩人到后台把东西都拉回来。金园子，这有咬。二爷，请。哎。二爷慢走啊！二爷慢走，二爷慢走。你看他，就知道玩。今日来到贵府地，有钱的给你捧个钱纸，没钱的给你捧个人纸，多谢了您们。二爷之前来过天桥吗？久仰大名，还没机会来。那您呢，在北平就算是白待了。这北平的好处啊，都在天桥，跟上海的大世界差不多。不一样的是，大世界是个楼，这里是露天的。我在大世界唱过戏，大世界比这儿啊，就多了个屋顶。我们经常说，撂地卖艺，卖艺，还是在这儿表现。那家柿饼好吃，好嘞，谢谢。我不吃了，难得起这么早，买包烟提提神。这个烟您要什么烟、啊？怎么了？钱没了，刚才撞你一脚。
打了，叫警察吧。偷我东西呢？怎么？二爷，您的钱？为什么不送警察局？江湖规矩，挨了揍就算是私了了，不送官了。你刚才用的是什么功夫啊？又厉害又好看，祖传的商家棍，跟台上卖的那花样功夫不一样，打人实打实的。看起来，你小时候应该没少挨过这个棍子。哎呦，别提，提起了屁股都疼。哎，忘了，您这边请，带您去个地方。二爷，这是以前宫里太监修的庙，后来没人管了。就荒废，现在只剩几个老太监看着。二爷，我想在这儿建个戏院，以后想唱什么就唱什么，谁的眼色也不用看，谁都管不着我，挣了钱也不用跟戏园子分账。净挣！商老板让我来看地，是想让我投资？哪能呢？我有一笔祖产，不到万不得已不能动。现在到了花大钱的时候了。好啊，那我先跟商老板预留一个包厢。我把最好的那间留给二爷。说定了。我这什么规矩来着？想要大枣儿，先来段新鲜的。我先来，我给您来一段儿悲田圆圆的夏思，留九儿宗之。李八传，听过。啊，听我的，听我的。楚汉纷纷民不安，大城县出了柳城、元照二位大贤。那一年，大贤采药啊？还有没有新鲜的？还有没有啊？没有走了？啊！别拽我，拽我没用，找二爷去。二爷有钱。小四，弄我要过来，小心我揍你啊！赶紧把他们弄走啊！不要他们过来弄我呀！都走啊！哎哎哎哎，我不跑，我不跑！哎，这个不能摸，这个不能摸，哎，这个不能！哎哎哎，贴纸也不可以！哎哎哎，叶子哥不行！行了行了，回来了，给你们打个条子。哎，这个也不可以。没纸啊？没事儿，还想有我的？哎，这个不可以，这这个这个也不行。让开！啊？走开！啊。二爷有笔吗？哎，等一下，等一下，笔笔笔。哎，公着。好。金，倩，你叫什么来着？我叫二傻。二爷的二。金倩二。哎，这辫子不能拿。这个太危险了，这个太危险了，这可不能拿，这可不能拿。二爷傻怎么写呀？不会，自己想。来，起来吧，看着啊，金欠二，哎，画圈一样算数啊，金欠二傻银元一个，水楼大院在哪知道吗？知道，去吧。二爷，您的笔。啊？哎，商狼走啊！哎，嗨嗨嗨嗨！你是商狼，商狼，商狼，别这样！您别一瞧见我就背身就走啊！今儿这都是怎么了？大爷，咱们好好说嘛。哎呀，这位爷，小老人眼拙，没瞧见您。嘿，您可真够份儿的。天庭饱满，印堂发亮，这一看您就是赚大钱的主。请问
，您在哪儿发财、啊？您要没别的事儿，咱们先走啊。哎哎，上郎上郎上郎，您您听我说呀，我今天呢、啊，不白要您的银子，您不是想听段新鲜的吗？我今天呢、啊，正好有一段。哦，上来听听。哎。再请到八铜神仙进寿堂，八仙过海浪飘飘。第一位大仙是铁拐李，这铁拐李是真稀奇，左腿高嘞，右腿低，葫芦里头法道奇。这叫新鲜啊！这年纪比我爹都大。哎呦，哎我还有呢，您听这个。走到南，是闯过北，京城出了个样是雷。造的桌子会卖腿，修的房子不积灰。哎，嘿嘿，不，有意思了，继续。哎，样式雷是样式雷，雕梁画柱，眼角飞，不用钉子，不用锤，全都使用木头堆。吹的这么神，您瞎编的吧？哎呦，瞧您说的，我哪编得了这个呀？样式雷在咱们这儿，哎，真有那么一号。就住咱们这条街，紧南头啊。上郎，您看我唱都唱了，您看，呃，您您看，就这么点儿啊？你再多给我点儿啊？嫌少啊？没有了。哎呦，您行行好吧？我这一天都没吃饭了。您是菩萨心肠，接济了多少位戏子？哎，也不差我一个，不是？你别捧我，我心肠最坏了。比方说这一次，我就肯定不给了。哟，您要是不可怜我呀，我真的就没有活路了。我您没活路，我还没钱呢。哎,哎，行了，行了，行了，行了。我也看出来了，您二位啊，这是老相识。沈老板，咱们就当是敬老吧。这位爷心眼好，我一看呢，您就是位大善人。我老贤啊，在这边见的人呢多了去了，瞧您这眉梢没有？里边透着慈善和义气，您呢？往后啊，绝对是啊，哎、不是，风化旗，遇难成祥，心想事成，做事做佛。我那个，你说，您呢？绝对能发大财。哎、<笑>这，这不是明着抢钱呢吗？您看着啊，他拿那钱不是嫖就是赌，到不了明天全都花光了。算了，也不是什么大钱。咱不跟他生气了啊！不是钱的事儿，我以前留他在水云楼干过杂活。您猜怎么着？他撺的孩子们逛窑子、赌钱，要不是看他年纪大了，肯定送警察局。您看什么？商老板这不也挺有同情心的，也不是那么没心肝啊。不孝子孙伤细蕊，今日山穷水尽。迫不得已，启封先祖遗产，伤势列祖列宗在天有灵，保佑儿孙。大少，把箱子给我抬出来。水云楼几代班主的积蓄都搁这儿。来北平以前，我先到一步，就是为了藏着他。房东涨房租我不搬，我就是为了守着他。我爹一辈子只往里添东西，如今我，我得往外拿。哎，慢着。师弟，这个，这个是老班主攒了一辈子的，咱动他不是罪过吗？再苦再难，咱们都能熬过去，咱们不能对不起老班主的在天之灵啊！对对对,对，我爹临终之前说了，要是活不下去了，就开枪
，现在不开，什么时候开？不是，师弟，开。县官，给他扔大牢里关上几年，吃吃苦头，让他长长记性。水云楼的家事，李彦恒的规矩，家贼没有送官的。哦，对呀、啊，嗯、啊，哎，这个好办，呃，把卖身契拿过来。啊，哪个是他的？这个，是他名吗？是。行了，他现在不是水云楼的人了，带走吧。啊，班主，等会儿，别别呀，师弟啊，不，班主，班主，我我知道错了，您不能真把我送过来，把我投到牢里啊，我下次不敢了，这这也不是我一个人的事儿啊，这。金泉、邓朝鹤、小婶他们全都有份，都拿了。高云福，你别瞎说。高云福，你别冤枉好人啊，你血口喷人。班主，他侮辱我们，我们是冤枉的，班主。我们是冤枉的，冤枉什么了？钱还是咱们一起花的呢。嗯。嗯。我水云头真是个贼窝。大圣，哎，都逮起来送警察局吧。班主，班主，班主，班主，我错了，我真的错了。班主，您开开恩呐。你原谅我，我这以后我不再也不敢了。我，你不是长大了吗？你饶了我吧，我一定改过自新，班主，一定改过自新。哥几个，都别哭了，这是好事儿啊。送了警察局，大不了在监狱里蹲上几年，用这几年换咱们一辈子的自由身，你们说值不值啊？值啊！另外，都看到了吧？以后想要恢复自由身呢，知道该怎么做了吧？你们就尽情的霍霍这水印楼，他伤细蕊，何不敢真打死人？你宁愿坐牢，你也不在水楼待着。对，要不是有卖身契在你手里，我早就改行发大财了。我想走走不了，你耽误我过好日子，我不偷你偷谁？这是你欠我的，你活该！你活该！大圣，愣着干嘛呢？送警察局去！那废什么话？班主，饶了我吧！班主，饶了我吧！班主，我一定好好的。班主，班主，咱们不跟他生气。我累了，我要睡觉。
，他见着了，是鲁蒙没有？鲁蒙没偷东西。白月，陪我回屋收拾东西吧。说吧，安卓，您这就把卖身契赏给我们吧。急什么呢？人还没到齐呢。我不是着急，我家里边还有事儿呢。有事？我家里有事儿。安卓，您就爽快点，我拿了，还得回家吃饭。就是，就是，快点，快点。时间差不多了，那些没来的，这就是他们的命。不等了，家贼难防，水云楼的底儿让人掏空了，流言也难防，洗园子怕得罪曹司令，不敢要水云楼上台了，背字走到了底。我不见得带着整个戏班子跟着我一块让人挤个死。班主，这事儿不怪你。当初，水云楼来北平，大家伙都是点了头的，是指望着到了北平啊，唱大戏，挣大钱。是我辜负了大家的厚望，没办到。现在，水云楼到了节骨眼儿。我得让大家出来，一块儿出出主意。水云楼是生是死，各位得放下一句话。这，怎么办？还是不错，还是不错。这里有我的师哥师姐，有我的师弟师妹，还有几个是同着我一块长大的。要凑一个戏班子，几年，十几年，要散，一句话就散。各位师哥师姐，在水云楼出过的力，受过的罪，只比我多，不比我少。我呀，唱戏还行。管着戏班子，没这份心思，也没这份心眼儿。水云楼今天分崩离散，大部分责任在我。
，这个是大家的卖身契。哎，班主。这个是我的，我留下。只要我在一天，水云楼就没散。班主，我也留下。我也不走啊，走去哪儿啊？另找戏办大台啊？不如水云楼。是啊是啊，不能散。我也不走，我觉得水云楼挺好的，起码我是挺好的。对，咱们在北平无依无靠的。还是跟着老乡出的好，是啊，我也不走，我也不走，我也不走，我,不走我们不走,不走，我们就跟着班主，我们都不走，就跟着，就跟着你，就跟着你，跟着你，跟着你，不走，不走。好，那人既然我一把火烧了，没了牵制，我相信大家说的都是心里话。诸位对得起水云楼，我就必须对得起诸位。北平留不住，我不能硬撑一口气，死要面子活受罪。我们回平阳。往下转一班主啊，你看这顶帽子丢了多久啊？现在居然给找着了。哎呀，可惜了，就是被老鼠啊咬了个窟窿。那些个金的银的，看看哪个戏台子上用不着的，就送到银楼去换些钱。那几把扇子也当了，换些现钱傍身。哎，啊，那这些个鼻烟壶也不要了？都卖了吧。平阳没人稀罕这玩意儿。啊，留两个最好的，给钮白文留个念想。他一直很照顾咱。哎，小芝，把这拿下去。哎，来，慢点啊。哦，对了，班主啊，那这几个戒指呢？要不咱留个颜色最亮的，往后啊，等上了戏台，咱搭戏服穿。你看着办。哎，等会儿。无了，哈哈！拿钱，拿钱，拿钱！我觉得呀，我这运气来了。来，带上。我和这程凤台刚认识没两天，我就灰溜溜的跑了。班主啊，我说句话，你可不许恼啊！这程二爷家财万贯，手指缝里漏点钱，就够咱水云楼渡过难关了。何况咱又不是白拿，以后。连本带利，咱慢慢还嘛。那不行，我跟谁借钱，我也不能跟他借钱。你，你就是头倔驴，你
，你不懂。别人捧我，是捧我的戏。程凤台，他是明白我这个人儿。这中间的情谊不一样，我得承得住他这份抬举。再说了，二爷请我去给小少爷唱堂会，我自己搞砸了。难道还要得寸进尺吗？难怪戏上说“是为知己者死”。这人与人啊，一旦到了知己，你就总觉得欠他点什么，却又没处还。你们俩的交情，勾来勾去的，我听不懂。大圣，停一下啊！玉玉，怎么了，班主任？从东边那条道绕一下，那前面路窄，黑咕隆咚的不好走啊。前龙城包要下戏了，别让人看笑话。啊！玉玉张老板，二爷，张老板，你们这是要去哪儿呀？啊，我准备带戏班子回平阳。回平阳？为什么？你不是要建新戏院吗？还建什么戏院啊？辛辛苦苦攒了几辈子的钱，都被那些师兄给偷没了。我们也是没辙。师姐。二爷，北平是京戏的发祥地，咱回平阳唱两年，等攒够钱了，避过了风头，早晚有一天吧，我还得回来扬名立万，到时候给您送票来张老板，这也不是话。我真心和商老板交朋友，商老板却连回平阳这么大的事情都不告诉我，还走得这么急，你是不信我能帮你吗？我怕的就是二爷出手相助。你我是戏文里的君子之交，别过戏外的俗礼，沾了钱就俗了。戏里边也说了，千金愁知己。现在知己有难，我却袖手旁观，你让我心里边怎么过得去？二爷，您别这。尚老板。哎，二爷。你若是范巨清，就得有个张元博。你现在是一个人，不能算是一出戏。二爷这是要做我的戏台子啊？是啊。中尉，水龙楼今天不走了，不走了，不走了
，不止今天不走了，以后也不走了，咱们就继续扎在北平，而且一定要闯出点名堂来。我重新给大家介绍一下，程凤台，程二爷，咱水云楼的大股东。我看过水云楼的戏，诸位个个都是梨园行的人才，留在平阳小地方，岂不是埋没了？水云楼走投无路，无非是触犯了曹司令，外加资金有点紧张。我是曹司令的小舅子，别人怕他，我可不怕他。说到钱，哼，那我就更不差了。诸位要是相信我这番话的话，从今往后，我程凤台就是水云楼的靠山。我护着诸位唱戏，诸位替我梨园称王。我们不要回平阳了，我们要再唱戏了。我啊，妃子，带着云。回城。嗯，风水宝地没了。说好了，等我凑钱买地盖戏园子，转眼就卖给别人了。别听他们吹牛。普利院要是真是风水宝地。还轮得到太监站着，没了就没了吧，咱们再慢慢找别的地方。别地儿不灵，要不然就是太远了，要么就太荒了，好地儿都让别人占了。那就盘个县城的戏园子，我让范林去办，就是得花点时间。嗯，不急，反正现在也不愁没地方唱戏，先唱着再说吧。还有啊，你那戏班子里边，那些手脚不干净的人怎么处理啊？他们待在水云楼里边，就是因为你手面宽松，有空子可以钻。这要不是因为不好出手，他们恨不得把你卖了换钱花。财聚人来，财聚人空，不都是这样的吗？他们如此。你也如此，那没毛病。但你不是啊，你念旧情，重情义，你是个合格的朋友，但却不是一个合格的老板。谁不是合格的老板了？哪个唱戏的老板比我强啊？没人说是唱戏，我说的是做生意的老板。管理底下人靠的是什么？不是义气，不是脾气。是另行禁止，说一不二。你看人家别的戏班子，个个规矩森严，那样的老板才是好样的。我还真学不来这戏，我每天啊琢磨戏的话，嫌时间不够呢。嗯，也是啊。让你天天蹲个架子，去给人讲规矩，反倒不是你的本性。算了。还是我来吧，啊，我是大股东，掏了钱，名正言顺，他们也不会不服财神爷的管。宁待千军万马，不带十样杂耍。戏班子可比货运行难管多了，二爷您行吗？小看我是不是？你等着瞧我行不行？我跟你们说，法国巴黎那地儿特别的美啊，人高马大，那边的人见面那都是贴脸的见面，人家是这个，明白了吗？哎，班主，你可算回来了，你看看谁来了？七少爷，哎，慢点，哥，我回来了，瑞哥。雪儿
，想我了没有？啥时候回来的？还说呢，本来想给你个惊喜，昨晚上回北平我就奔你这儿来了，谁想嘿，扑了个空。后来我一打听，江荣寿是不是找你麻烦，把你轰出来了？瞧把他狂的，这不，连夜写了稿子，替你出气，瞅瞅，写我的。你看我，哎呦呦呦呦，忘了介绍了，七少爷，这位是咱水云楼的大股东程凤台程二爷，二爷，他呀叫翰林院杜家的七公子，叫杜洛成，专门给我写戏本子的大才子。七少爷，久仰。你大爷！哎，怎么回事？怎么回事啊？这是负心汉，负心汉。你认错人了吧？你今儿总算落我手里了。行了，咱们水云楼动手动脚，不祖师爷了吗？你推我啊？我是你的文曲星啊！我还是他的财神爷呢！你还敢还嘴？行了行了行了，行了，比划两下行了啊！你们俩都是刘国阳的体面人。啊，二话不说就动手动脚，还打架，打又不会打，花拳绣腿的，还不够丢人的呢。我丢人，他始乱终弃，他才丢人呢。我打的就是你。哎哎哎、我就奇了怪，我负了谁的心啊？哎，徐少爷，您倒是说说，他人负了什么您了？对呀、啊，不是我，程凤台。你听好了，苏三娜，谁？苏三娜，谁呀？苏三娜。哦，你说的是他呀？他呀？你想起来了吧？啊，你赖不掉了吧？想当年，苏三娜对你一往情深。你起开！对他是一往情深啊，还说了，非他不嫁。把他照片放在身上，天天看，天天看，跟魔怔了似的。可他呢，抛下苏三娜就回国了。好你个程凤台，你说，我叫你一声负心汉，你冤不冤？你要是照这么说的话，那我还真是够冤的。你给我来劲儿了是吗？你敢！当时我在英国留学的时候啊，有个女同学，叫做苏珊娜，跟我关系不错。苏珊娜呢跟我说，说有一个东方来的留学生，追求她，半夜爬上她二楼的阳台，敲窗户要给她递玫瑰花，怪吓人的。她呢，就问我借了一张照片，说是要假装是她男朋友，好让那个人知难而退。结果没想到，那个男的，居然就是你，七少爷。哎呀，这可真的是、啊，还有这出呢。哎，七少爷，就您这胳膊腿儿，还扒人窗户呢。罗密欧与朱丽叶，你们知道吗？嗯，没听说过。爱情的力量。哎，七少爷，你要是肯扒我窗户的话，我肯定二话不说就从了。可惜啊，苏珊呐，对你没有爱情。当然了，对我也没有。他爱的是维京海盗，嫌弃我们东亚男人不够强壮。不信啊！你想想看，当时他为什么不演公主，一定要演美人鱼？为了让那个丹麦人打横抱着他呀！哎，早知道练练肌肉了。行了行了行了，沈老板，我得回去收拾东西，我先告辞了。你慢走，二爷。齐少爷，咱们改日再续啊！啊，对了，下回走
，别吓唬他。这回走的时候，咱们走大门，别翻墙了啊！二爷慢走，二爷慢走，二爷慢走，二爷慢走。哎，二爷，你马上记得来吃饭啊！那个水云楼首届股东大会，哎，水哥，啊，你什么时候跟他搭个上啊？你小心点啊！做生意的人插上尾巴比猴子还精呢，你玩过他吗？我不跟他玩，我跟他干大事。干大事？我在法国给你带了好多好玩意儿，来，西洋的，巧克力，你吃过没有？又倍儿甜呐！我跟你说，山穷水尽，柳暗花明，水云楼能有今天，是托了程二爷的鸿福。这杯酒，敬程二爷。赵以前说的，我做你们靠山，你们替我梨园称王。诸位老板，程某，拜托了。敬程二爷。敬二爷，二爷随便吃，甭客气。二爷您吃，谢谢。慢点，好吃。好嗯，你别瞧你，嗯，不来。哎哎，还有事儿啊！既然程二爷是咱们的大股东了，咱水楼的账就让程二爷来管，你们都给我放老实点啊！以后没人惯着你们偷鸡摸狗了，大家不必紧张。从今往后，按照合同规章办事就可以了。什么是合同啊，二爷？合同是什么合同？嗯，哦，这个是水楼的新规。这个是水楼的新规矩，人人都得签。签了这合同，谁要是坏了里边的条约，衙门逮人，打官司啊！打官司，这么厉害？这这就是合同？那不还是卖身契吗？胡说！卖身契是一辈子的事，这合同只签五年，五年期满了，要去要留。双方两厢情愿。班主，那不到五年就要走呢？不到五年期满，想走也可以，只要赔上违约金就行。但这个违约金，可比你们以前卖身契的赎金少多了。这五年时间不长，还挺好的。嗯，好，你真给我来一份，给我来一份。张老师，给我来一份。不就五年吗？一眨眼就过去了。就是，签哪儿啊？有一个算，全都签了。这下好了，谁也别想赖谁一辈子。他们嫌我不管事儿，我还嫌他们活事呢。你不是刚吃完饭吗？又吃？没有，干净，不领事儿。二爷。这账怎么样？哎呀，别提这账了。这水楼的账本简直是比后台还乱。谁帮你管的账啊？嗯，没人管，还要用钱，啊，就在账本上画一笔。商老板呀，商老板。
，你就算挣一座金山，也不够他们坑你的。这账本对得上实物的尚且漏洞百出，更何况那些花在日常开销看不见的，指不定亏空多少呢。看得我心都乱了，真是自找麻烦。啊，你后悔啊！你说什么呢你啊？我说您是不是后悔了？神经病！把鞋还我！哎，不管，咱俩上了同一条船，您甭想半道给我撂下了。早知道我就不上。您少废话，您进了我屋，这是我饭，您甭想走。哟，你这是戏班子，不是土匪窝，你还学人绑票了你？我就绑您了，怎么着吧？好，好，好。沈老板，我给你闹着玩的，我就出去抽口烟，透透气，啊。那这账你还管不管？管，管，管！我上了你的贼船了，我想下也下不去了，我。二爷，您去包厢等吧。班主刚吃完大肘子，在里边摸戏呢，这会儿不见人的。我也不能进吗？嗯，您是财神爷，您能进。